সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিউজরুম সংলাপে এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন নিটুল টাটা সহজনে আমি আনোয়ার সাদি আপনাদের সঙ্গে আছি আমার সঙ্গে দুজন সিনিয়র সাংবাদিক আছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন বাংলা বিচিত্র পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদক জনাব সুভাষ সিংহ রায় এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক জনাব গোলাম মর্তুজা আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা খবরের বিশ্লেষণ আপনাদেরকে শোনাই বিশ্লেষণ শোনানোর আগে তিনটি সংবাদপত্র আছে আমার হাতে আমি ছটপট গরম গরম খবরগুলো আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি ডেইলি সান পিএমস হিউম্যালিটি অ্যাডমায়ার in Nigeria, Dr. Kamal turns an instrument of Jamat. Kale Kontho, Beshirpag MP Nami Awami Ligir Talikai, Aksho Che Poncha Shashan Ajanna Godhar Eche Jatiyo Party, Khamato Shin Dolez Thaniyo Neta Kormira, Jadir Elakai Abanchito Ghushona Kore Chen, Tarao Manonen Pa Chen. Ekhane, Chhoi Chhoi Baro Jone Chobhi Daya Hoye Chhe, Bolche Jhe Jara Bat Pore Chen, Jahangir Kobin Nanok, Abdur Rahman, BM Muzamil Haak, Apumo Bahaudin Nasim, Kornel Abushar Pratta Shokot Ali, Abdur Rahman Bodhi, Tadir Chobhi Daya Bala Hoche Tara Bat Pore Chen, Nothon Mok Bala Hoche Salman F. Rahman, Mashrafi Bin Murtaja, Kaji Shirajul Islam, Abdur Subhan Golab, Nur Muhammad, Enamul Haak Shamim. Obadul Kadir Bollen, Khoshan Aragi Nijay Ke Prathi Tabi Korte Parven Na, Khaleda Nirbachan Korte Parven, Asha Fokruler, BNP Monenon Bode Prathi Dhe Shakhat Ka Chol Chhe, Video Kale Jukto Chilen Tarek Rahman, Jia Orphanes Trust Dorniti Mamla, High Court Rhe Dawa Shajas Thogi Toh Chhe, Khaleda Rabetan. Bangladesh Prathi Dhe Nen Molshiro Naam, Shash Rudha Kor Apekha Tien Shoh Ashone, Shara Deshe Shudu Rajanoti Kormira Noi, Shadharan Manushe Chokho Ekhon Aga Mi Jatiya Shangshan Nirbachan Ae Prathi Dhe Dike. Shabari Apekha Kara Hotsen, Awami Ligger Jot Othaba Ikko Frontier Prathi. Dui Joti Prathami Khosra Churanto Kore Ene Chhe, Tobo Nana Rukum Alochana Shab Mahole, Chair Kape Otshe Jhar. Shesh Mohor Ter Hishab Nikash Awami Ligger Jot Frontier Oprotta Shito Chawai Ashosti Te BNP, Bhoter Baki Aar Ono Chol Ishtin. সরগরম নির্বাচনী মাঠ কারো মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়নি বলছেন ওবাইদুল কাদের তারেকের বিষয়ে কিছু করার নেই এটি নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য খালেদা জিয়া প্রার্থী হতে পারবেন বলছেন মির্জা ফখরুল সমস্যা নেই থ্যাঙ্ক ইউ পিএম বিজ্ঞাপনে মাদার অফ হিউম্যানিটি পদক নীতিমালা মন্ত্রীসভায় অনুমোদন পূর্ণাঙ্গ রায় আদালত সাতকোণ ছিল সুপরিকল্পিত সরযন্ত্রমূলক বিদ্যুতে শেখ হাসিনার বিস্ময়কর সাফল্য জোটের মনোনয়ন নিয়ে বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা চেয়ে ইসি কে চিঠি বিএনপির মোতজা ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি নানান ঘটনা ঘটছে ঘটনাগুলো খুব দ্রুতই ঘটছে এমন কি গণফোরামে 10 জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাও যোগ দিয়েছেন সবকিছু মিলে এই মনোনয়ন ঘিরে রাজনীতির কি অবস্থা আপনি দেখেন এ বাংলাদেশের মতো দেশে একটি নির্বাচন আসে এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আপনি যে ঘটনাগুলো বললেন যে কথাগুলো বললেন এর কোনটি খুব ব্যতিক্রম এবং কোনটি খুব বিস্ময়কর বা এরকম কোনো কিছু নয় রাজনীতিতে যে স্বাভাবিক ঘটনাগুলো ঘটার কথা এখন পর্যন্ত সেই ঘটনাগুলোই ঘটছে দুটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সেটি দলীয় অভ্যন্তরীণ কারণে যদিও নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই 6 জন মানুষের মৃত্যু খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার তারপরেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি আছে কিন্তু তার সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচনটি এক ধরনের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন এরকম একটি আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে সবগুলো রাজনৈতিক দল যখন অংশ নিচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বা বিএনপি যাই বলি না কেন তারা অংশ নেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরেও তারা প্রতি মুহূর্তেই বলছিল যে থাকব কি না এখনো সংশয় আছে টিকব টিকে থাকব পারবো কিনা সরকারের আচরণ যদি পরিবর্তন না হয় পুনর্বিবেচনা করব হ্যাঁ পুনর্বিবেচনা করব এরকম অনেক শব্দ বলছিলেন তো এরা সর্বশেষ তাদের একটি অবস্থান এবং সেই অবস্থানটা খুব শক্ত অবস্থান যে ভোটে আসি ভোটে থাকব ভোট আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এখান থেকে সরে যাওয়ার কোনো রকম কোনো সুযোগ নেই এবং দুদিন আগে তারা যখন সম্পাদকদের সঙ্গে বসেছিলেন সেখানে সম্পাদকদের পক্ষ থেকে একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে এই যে আপনারা কনফিউশন তৈরি করছেন এটি শুধুমাত্র দলের কর্মীদেরই যে ক্ষতি হচ্ছে তা নয় নির্বাচনে থাকতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এবারের একটি ব্যতিক্রমী অবস্থায় নির্বাচনটি হচ্ছে উনিশ একানব্বই সালের পরের থেকে যদি ধরি আমি তার আগে যাচ্ছি না সামরিক সরকারগুলোর সময় নির্বাচন নামে যা হয়েছে কোনোটাই ঠিক নির্বাচন নয় তো একানব্বই সালের পর থেকে যদি ধরি তাহলে দেখব এই যে বর্তমান সময়ে যে নির্বাচনটি হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ সালে যেহেতু ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়েছে সেটি যেহেতু নির্বাচন হয়নি একই সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি করা হয়েছে আগুন সন্ত্রাস হয়েছে পুলিশের গুলি হয়েছে মানুষ ভোট দিতে চায়নি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছে সুতরাং সেটাকেও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন বলছি এখন একানব্বই সালের পর থেকে যে প্রক্রিয়াতে নির্বাচন হয়েছে এবং যেভাবে নির্বাচন হয়েছে এই এখন একটি ভিন্ন পরিস্থিতি হচ্ছে এই কারণে যে দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকছে 
প্রধানমন্ত্রী থাকছেন মন্ত্রীরা থাকছেন এমপিরা থাকছেন তাদের যে প্রশাসন সেই প্রশাসন মোটামুটি ভাবে সেরকমই থাকছে এরকম একটি অবস্থাতে নির্বাচন খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই নির্বাচনে একটি হচ্ছে মনোনয়ন দেয়ার যে জায়গাটি মনোনয়নকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমি বললাম স্বাভাবিক এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক এটা কতখানি অস্বাভাবিক সেটি দুটি বড় জোট দল এবং জোট আওয়ামী লীগ এবং তার জোট বিএনপি এবং তার জোট যখন তারা নিজেদের প্রার্থীদের মনোনয়নের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে শরিকদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ থাকবে আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ থাকবে বিএনপির শরিকদের অসন্তোষ থাকবে বিএনপির নিজের ভেতরে অসন্তোষ থাকবে তবে এই অসন্তোষটা যেহেতু সরকারে থাকলে বা বড় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যেহেতু তুলনামূলকভাবে অনেক আসন ছাড়তে হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং আপনি যে নামগুলো পড়লেন সেখানে কিছু মানে কিছু নাম দেখলে আপনার খুব বিস্ময় জাগে যেমন জাহাঙ্গীর কবির নানক তিনি যদি মনোনয়ন না পান এটি খুব বিস্ময়কর হবে কারণ ঢাকাতে ওই আসনটিতে তিনি যেভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন সেখানে তিনি যখন নমিনেশন না পাওয়ার মতো একটি জায়গায় আসে বোঝা যায় যে জোট কেন্দ্রিক মেরুকরণ একটা বড় বড় ঠিক নয় বলার সংকট ঠিক নয় বাট একটা সংকটের মতো একটা কিছু তৈরি করছে দলের ভেতরে অর্থাৎ নানা রকমের জটিলতায় ভুগছে দলটি আমি ইতিবাচক অর্থেই বলছি নেতিবাচক অর্থে বলছি না এই জায়গাটিতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে নির্বাচনের এই পরিবেশ কতখানি সুস্থ থাকবে নির্বাচনের পরিবেশ কতখানি জনমানুষের অনুকূলে থাকবে সেই জায়গাটিতে নির্বাচন কমিশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা এরকম একটি প্রতিকূল অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে অর্থাৎ দলীয় সরকারকে রেখে দলীয় সরকারের থাকা অবস্থাতে নির্বাচন কমিশনের যে সাহস যে দৃঢ়তা যে সততা সততা বলতে মানসিক সততা যে নৈতিকতার দেখানো দরকার সেই জায়গাটিতে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত যতটা দেখানো দরকার সেই জায়গাটিতে এখন পর্যন্ত তারা দেখাতে পারেনি নিশ্চিত করে পারেনি এবং সামনের সময়টিতে তারা পারবে কি না পারলে কতটা পারবে সেইটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে নির্বাচনের পরিবেশের কারণ সরকার যেহেতু একই সঙ্গে সরকার একই সঙ্গে সরকার আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন তার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সুতরাং এরকম জায়গাতে কখনোই পুরোপুরিভাবে সমান সুযোগ তৈরি হবে না আমি সেটা বিবেচনায় নিচ্ছি সরকারে যারা থাকবেন তারা তো কিছু বাড়তি সুবিধা পাবেনই নানা কারণে পাবেন কিন্তু তারপরেও অন্যদের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের যে ভূমিকা রাখার কথা সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা কতখানি নির্বাচন কমিশন রাখতে পারবেন তার উপরে নির্ভর করছে নির্বাচনের পরিবেশ কেমন থাকবে জি আমি আপনার কাছে আবার আসবো আওয়ামী লীগ জোট নিয়ে উনি বললেন যে শরিকদের কারণে মূল দলগুলো একটু একটু চাপে পড়ছে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সংবাদ থেকে বলি যে এই একই চাপে বিএনপিও পড়বে জি গণফোরাম এরই মধ্যে একশো পঞ্চাশ আসনের দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে তাহলে বিএনপিও সেই চাপে পড়ছে অর্থাৎ দুটি দলই আওয়ামী লীগ বিএনপি থানেশিস এবং নৌকা আসন ভাগাভাগি নিয়ে চাপে পড়ছে কি আপনার কি মত গণফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা যারা আছেন যাদেরকে আমরা গণমাধ্যমে খুব সোচ্চার দেখি তাদেরকে যদি বলা হয় যে একশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে আপনি দশ জনের নাম বলেন তো এই মুহূর্তে আমার ধারণা তারা বলতে পারবে না দশজন যোগ দিলে তো এই একশো পঞ্চাশ জনের তালিকার মধ্যে আমি ওই জায়গাটাই আসতে চাচ্ছি যাই হোক এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এখনকার পন্ত প্রেক্ষাপট আমি অনেক আগে থেকেই বলেছি আমি লিখেছি আওয়ামী লীগ নিজের নাক কেটে আগে বলা হয় না নিজের নাক কেটে পরে যাত্রা ভঙ্গ করা আওয়ামী লীগ নিজের নাক কেটে পরে যাত্রা সুগম করবে না সেটা রাজনৈতিক দল এই বিবেচনাটা রাখতে হবে কারণ দু হাজার এক সালে তার বড় শিক্ষা হয়েছে এবং এই শিক্ষা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার একটি রাজনৈতিক দলের যেভাবে তার চলা উচিত সেভাবে সে চলছে কি শিক্ষা সেটি এটা আমি প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান দু এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের পরপরই তিনি বিবিসিকে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সে সাক্ষাৎকারে পাঁচটি লাইন আপনার সামনে পড়ছি যে দর্শকদের অনেকে ভুলে গেছেন তিনি বলছেন আমি বলতে চাই নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব যে পালন করার কথা ছিল তা তারা করেনি এটা প্রমাণিত হয়েছে তারা দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হননি যদিও প্রথম দিনে তেরো জন সচিব বদলি তারপর একাধিকবার বদলি বদলির সংখ্যা কিছু অপ্রয়োজনীয় বদলি বা তৎপরতা এখনও সেখানে সমালোচনা রয়েছে আমাদের পত্রিকা আমরা সেগুলো সমালোচনা করেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার যারা রয়েছেন তারা অপরিকল্পিত আর এবং উদ্দেশ্যপ্রণীতার পরিচয় দিয়েছেন প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই যোগ্যতা ক্ষমতা বিবেচনা তাদের ছিল না অনেক ক্ষেত্রে তারা অনেক কিছু ভুল করেছেন ভুল করতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তারা নিজেই আমি মনে করি এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনটি শুধু ভুল ত্রুটি না অনেক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে 
আপনি যদি বলেন যে বাংলাদেশের যে নির্বাচনী ব্যবস্থার যে বড় রকম ত্রুটি শুরু সেটা 2001 সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচন গোলাম মোস্তফা ভাইয়ের সম্পাদিত পত্রিকায় এই রকম সংবাদ 2001 সালে পয়লা অক্টোবরের পরে প্রচুর কিন্তু প্রতিবেদন লেখা হয়েছে মোস্তফা ভাই খুব ভালো কথা বলেন প্রথম বাক্য গঠনে তিনি বলেছেন ভোটার বিহীন নির্বাচন আমি তার কাছ থেকে শব্দটি আশা করিনি 2014 সালে পাঁচ জনের নির্বাচন ভোটার বিহীন নির্বাচন ছিল না অংশগ্রহণমূলক হয়নি একটু পরে যোগ করেছেন প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন এই কথাটাও এই প্রশ্নটাও তিনি করতে পারেন আমার প্রশ্ন এখন নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে আপনি যে প্রসঙ্গগুলো আনছেন নির্বাচন কমিশন কি দুই হাজার ষোলো সালে যখন বিএনপি যখন তার গঠনতন্ত্র থেকে তার সাত নম্বর ধারার দ্বারা সংযোজন ছিল যে উনিশশো বাহাত্তরের রাষ্ট্রপতির আদেশের আট নম্বর ধারা যেই ধারা বলে নির্বাচন অযোগ্য হইবে কি কী কারণে দেউলিয়া হলে দ্বন্দ্বিত অপরাধী হলে এগুলো উল্লেখ করা আছে না মানসিক ভারসাম্যহীন হলে এগুলো এই তিনটা যেমন কোনো উল্লেখ আছে তারা গণতন্ত্র পরিবর্তন করার পরে বিএনপির কাছে একবার তারা চিঠি দিয়েছিল নজরুল ইসলাম খান আমার যদি মনে পড়ে ইস্তাহ কমল খাস তিনি একবার একটা চিঠি দিয়ে এসছেন যে আমরা পরে যোগাযোগ করব এরপরে বিএনপিকে নির্বাচন কমিশন কোনো দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে পারেনি একজন পলাতক দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত আসামি তিনি একটি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন কিভাবে থাকছে এই প্রশ্নটা কি করেছেন তিনি নাই পলাতক হয়ে আছে তার দল তো বাংলাদেশে আছে আমি অনেক আগে বলেছিলাম যখন ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এরকম একটি সুশীল সুশীল ভাব দিয়ে বিএনপির একটি সুগার কোটিং ট্যাবলেটের মতন যখন এগোচ্ছে তখন আমি বলেছিলাম তিনি হবেন বাংলাদেশের তিনি যেই পলাতক দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত আসামির ভাইস রয় লন্ডনে অবস্থান করছেন তার ভাইস রয় হবেন তিনি সব কথা কিন্তু ফলে যাচ্ছে এই যে স্কাইপিতে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন একেবারে খুব নির্দেশায় বলে দিলেন যে যেহেতু তিনি বাইরে আছেন অতএব আমাদের নির্বাচন আচরণ বিধির মধ্যে এটা পড়ে না কিন্তু উচ্চ আদালতের রায় আছে যে তার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না যেদিন তিনি দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত পলাতক আসেন তিনি নাই লন্ডন থেকে বলছেন যারা শুনছেন যারা এটাকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তারা কি আওয়ামী আয়তার মধ্যে পড়েন না এটি একটু মুর্তজা ভাইয়ের কাছ থেকে মুর্তজা ভাই কি বলেন निर्देशनाट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया निर्देशना माना हा से नजर हमें दिखी तारेक रहमान टेलिफोन संलाप जो फाँस होटी बांग्लेश सब गणमामे प्रचार कर तारेक रहमान ये संबदगल प्रचार कर तारेक रहमान कथा देशर बहरे आंगलेशर आईने बहरे आनी आईने बहरे आलते अवस्थानगत भावे आईने बहरे फिजिकल होते फिजिकल बहरे आतरा आईन ताके धरते पर क्यों तारेक रहमान टेलिफोन संलाप के फाँस कर फाँस होत्स जाना जाए ना को टिफोन संलापर फाँस ही उत्स जाना जाए ना कि गणमाम प्रचार कर दिल ये गणमाम प्रचार कर लो एटर जदि जत दूर बुझी स्वाभाविक भाव जो बुझी आदालत जे निर्देशनार कथा से निर्देशना अनुजाई ये प्रचार करा जाए ना तारेक रहमान तर दलियों नेताकर्मी संगे मनोनयन बोर्डे स्कैपीते संयुक्त हुए সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন বা কথা বলছেন বা নির্দেশনা দিচ্ছেন যাই করুন না কেন এটি ঘরের মধ্যে করছেন যদি বিষয়টি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমার আপনার বা কারো জানার ছিল না সেখানে কি হচ্ছে সেটি জানতাম না সেটি নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ ছিল না আলোচনা হতো না কিন্তু তিনি টেলিফোনে সংযুক্ত হচ্ছেন এটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের সব গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এখন যদি আপনার আইন অনুযায়ী চলতে হয় তাহলে আগের থেকেই চলা দরকার ছিল 
চলবে না তাহলে তখনই আদালতের নির্দেশনা সামনে এসে যাদের এখানে দায়িত্ব পালন করার কথা তাদের দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল আপনি যখন সেই সময় কোনো কিছু করলেন না এখনো সেই বিষয় নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন নাই কেন প্রচার হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন নাই এখন যখন নির্বাচনের সময় এসেছে এখন যখন আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন তখন মানুষ এটাকে সাধারণ মানুষ পর্যায়ে এটিকে নিয়ে আবার নানা রকমের প্রশ্ন তৈরি করছে এটিকে নিয়ে আবার কিছু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে দুই রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে এক রকমের ব্যাখ্যা এর যে প্রতিবাদ হচ্ছে প্রতিবাদটি হতে পারে আইনগত জায়গা থেকে বা নৈতিকতার জায়গা থেকে যে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তিনি কেন বাংলাদেশের নির্বাচনী কার্যক্রমে একটি দলের নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন এটি হচ্ছে একটা নৈতিকতার জায়গা থেকে প্রশ্নটি আসতে পারে আইনের জায়গা থেকে আইনের জায়গা থেকে বা আইনের জায়গা থেকে হ্যাঁ আইনের জায়গা থেকে বা নৈতিকতার জায়গা দুটি সেই জায়গা থেকে একটি প্রশ্ন আসতে পারে আরেকটি প্রশ্ন মানুষ এটাও সঙ্গে সঙ্গে করবে যে তারেক রহমান স্কাইপিতে আসলেন তার দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন এটা নিয়ে এক ধরনের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করার মতো আছে চারিদিক থেকে এই শব্দ হচ্ছে ওয়াইদুল কাদের কথা বলছেন ফারুক খান কথা বলছেন আরও অনেকে কথা বলছেন তাহলে তারেক রহমান কি ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম আমি সেটা বলছি যে তারেক রহমান কি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তারেক রহমান কথা বললে বিএনপি অনেক সুবিধা পেয়ে গেল আমি লিগ আমি এক শেষ করছি এক বাক্য এক বাক্যে শেষ করছি তাহলে কি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল এরকম একটা ব্যাখ্যা হতে পারে এখন কোনটা ব্যাখ্যা আমি জানি না কিন্তু প্রতিক্রিয়াটি তারেক তীব্র তারেক রহমান কি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন না গুরুত্বপূর্ণ তো নানা কারণে হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের এই দশ বছরে নানান কারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছেন বাংলাদেশে কিছু মানুষের কাছে তো তার গুরুত্ব অবস্থান আছেই কিন্তু যে আইনের ব্যাখ্যাটা এতক্ষণ ধরে গোলাম মোর্তাজা ভাই খুব স্পষ্ট করে দিলেন সেটা তো সাথে আমার দ্বিমত পোষণ করার কিছু নেই শুধু এটুক বলবো যে নির্বাচন কমিশন কি এই খেয়ালটাকে কখনো রাখেনি একটি দল নিবন্ধিত দল সেই নিবন্ধিত দলের প্রথম যে প্রশ্নটি করেছি আবার উল্লেখ করি সাত নম্বর ধারা যখন বাদ দিল গঠনতন্ত্র থেকে তখন তাদের ব্যাপারে সুরাহা হলো না কেন তার আগে তো আমি অনেকবার আমি প্রশ্ন করেছি এটা অনেকেই হয়তো করবে না প্রধান নির্বাচন কমিশন ওনার তারা তিনি কিন্তু সংবিধানের শপথ নিয়েছেন এবং তার পদটির কথা সংবিধানে লেখা আছে সেই সংবিধানে অবস্থান করে তিনি বিএনপির যখন দল একসাথে যে প্রথম তাদের সাথে বৈঠকে গেল প্রথম তিনি যে ভূমিকা বক্তব্য রেখেছিলেন এই বক্তব্যের প্রতি আমার দারুণভাবে আমি দ্বিমত পোষণ করেছিলাম কারণ সংবিধান থেকে তিনি বলতে পারেন না তিনি বিএনপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কিংবা তিনি আস্থা নেবার জন্য তিনি এমন কথা বলেছেন যেটা কিন্তু সংবিধানের সাথে যায় না তিনি বলেছেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিতে পুনর্প্রবর্তন করেছেন কথা রাজনীতির ব্যাখ্যা আমি করছি না সংবিধানে যেটা বলা আছে সংবিধানে কি উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে দুইজন সামরিক শাসক বাংলাদেশে অবৈধ অতএব সেই সামরিক সরকার বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক নাকি প্রবর্তক এটা তিনি বলতে পারেন না ওই জায়গায় থেকে এটা আমি সব ওখানেই বলেছিলাম নির্বাচন কমিশন এখন যে জায়গায় একেবারে বিএনপির ব্যাপারে একেবারে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করছেন আমি জানি না কারণটা কি আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান আপনি আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে যা করবেন বিএনপির ক্ষেত্রেও তাই করবেন আপনি সেই কাজটি না করে আপনি তাদেরকে বলছেন না যে আপনি গণতন্ত্র পরিবর্তন করেছেন অনৈতিকভাবে এবং আপনি কি করে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন বলছেন বিএনপির কোন প্রতিনিধিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমীরকে চিঠি দিয়েছেন যে আপনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তাকে আপনারা এখনো পর্যন্ত কি করে বলতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতে ফয়সলা না হয় ব্যাপারটা তো খুব পরিষ্কার এবং খুব কঠিন কোনো প্রশ্ন নয় না একেবারে সহজ সহজ বিষয় এই জায়গাটাই এই প্রশ্ন রেখেছি বাংলাদেশের সংবিধানে ছেষট্টি অনুচ্ছেদে বলা আছে যে দ্বন্দ্বিত অপরাধী কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না বলা হচ্ছে পারবে না সেক্ষেত্রে আমি ডক্টর কামাল হোসেন তিনি সংবিধানের প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান তিনি সংবিধানে তিনি যা সেই খসরাতে যা লিখেছিলেন সংবিধানের ভিতরে যা সংযোজন করেছিলেন তিনি কি জানেন না আইনের ধারাগুলো অবশ্যই জানেন তিনি গতকাল সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গনে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং যে ধানের শেষের নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালিয়েছেন এটা কি আচরণ বিধি লঙ্ঘন নয় নির্বাচন কমিশন কি তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এটা তো বিবেচনা রেখেই তাকে প্রশ্ন করা যেত না তাকে কি একটা চিঠি দেওয়া যেত না যে আপনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে করছেন 
এই ব্যাপারগুলোই আমি সামনে আনতে চাই আমি আইনের ব্যাখ্যাটা কথা বলছি নির্বাচন আমি জানার জন্য সুতু জানার জন্য নির্বাচন কমিশন কি সপ্রণোদিত হয়ে চিঠি ইস্যু করে নাকি তাকে আগে অভিযোগ জানাতে এই অভিযোগ ক্ষেত্রে হতে পারে এবং অভিযোগ ছাড়াও তো এই সপ্রণোদিত হতে পারে পারবে না কেন কারণ আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হলেই সেখানে ধরবে এখানে এই শের এই যে 7 নম্বর ধারার কথা যেটি বলা হচ্ছে এমনিতে আমি নিজে একটু জানি আর আজকেই আজকে বা গতকালকেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাত হোসেনের একটি বক্তব্য শুনছিলাম তিনি সেখানে যে কথাটি বলছিলেন তিনি যেহেতু সাবেক নির্বাচন কমিশনারও তার সঙ্গে যদি আপনারা সংযুক্ত হন আবারো প্রশ্নটি করা যেতে পারে যে নির্বাচন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দল কি করে গঠিত হবে এই কেন্দ্রিক কোনো আইন নাই কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত সহ আমাদের পার্শ্ববর্তী সব দেশের একটি আইন আছে এবং নির্বাচন কমিশন এই যে সাত নম্বর ধারার কথা বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সামনে এমন কোনো আইন নাই যে আইন দ্বারা নির্বাচন কমিশন এই জায়গাটিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা একটা ভূমিকা রাখতে পারে মানে দল গঠনের ক্ষেত্রে দল গঠনের ক্ষেত্রে এবং দলের হ্যাঁ দল গঠনের ক্ষেত্রে দলের চেয়ারপারসন কে হবেন দলের এর সাধারণ সম্পাদক কে হবেন এই কেন্দ্রিক কোন আইন নির্বাচন কমিশনের না আর পিও না অন্য কোন আইন এই জায়গাটিতে কোন আইন নেই তাহলে দল যে গঠনতন্ত্র জমা দেয় নির্বাচন কমিশন এটির এটির মূল্য এটির এটির মূল্য আছে এটির না এটির এটির মূল্য আছে এটির মূল্য আছে বলতে সেখানে অনেকগুলো বিষয় আছে যে বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনের বিধিতে এবং আইনে সেগুলো আছে সেগুলোর কারণে যেমন দুই হাজার বিশ সাল বা এরকম সময়ের মধ্যে তিরিশ শতাংশ নারী সম্পৃক্ত করতে হবে আরও কিছু বিষয় আছে কিন্তু একটি দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কি হবেন এই কেন্দ্রিক কোনো আইন নেই ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত খুব পরিষ্কার করে বলেছেন আপনারা সংযুক্ত হন আরেকবার যেহেতু উনি নির্বাচন কমিশনার ছিলেন যদি সুযোগ থাকে তাহলে আরেকবার এই ব্যাখ্যাটা পুরোপুরিভাবে পাওয়া যেতে পারে এটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার আর একটি জায়গায় নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের নির্বাচন কমিশনাররা এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বহুবার আমি বলেছি এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে যে সাতটি বা আটটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আছে নির্বাচন কমিশন হচ্ছে এমন সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কারণ সংবিধান সুনির্দিষ্টভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করেছে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যারা শপথ নিয়ে দায়িত্বে আসেন দায়িত্ব নিয়ে আসার পরেই তারা কেন যেন সুযোগ সুবিধার মোহে অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তারা তাদের মূল দায়িত্বটি ভুলে যান যেমন ধরেন দায়িত্ব নেওয়ার পর পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন আরও অনেক কথা বলেছেন কিন্তু তার মূল বক্তব্য বিভ্রান্তি ছাড়ায় যেটা যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে সেই নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না তারপরে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন পুরোটা যদি মেলানো হয় তাহলে সেটার একটা অর্থ আসে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনার মতো জায়গার থেকে আপনি যদি বলেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনে নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে বাংলাদেশের মেস জনগণের কাছে কি মেসেজ যায় এটি একটি কবিতা খানম বললেন পৃথিবীর কোথাও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না বাংলাদেশেও হবে না শতভাগ শতভাগ পৃথিবীর কোথাও শতভাগ সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না বাংলাদেশেও হবে না এবং তিনি একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরের অংশটুকু ঠিক আছে প্রথম অংশটুকু শতভাগ গ্রহণযোগ্য আমরা কি বাংলাদেশ কি কোনো ইউটিপিয়ান জগতে বাস করি আমরা কবিতা খানম কি কোনো ইউটিপিয়ান জগৎ প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশে এসেছেন বাংলাদেশের মানুষ কি কোনো ইউটিপিয়ান প্রত্যাশা করছেন তার কাছে তাহলে শতভাগের প্রসঙ্গ আসলো কেন শতভাগের প্রসঙ্গই তো আসার কথা না তাহলে আমরা আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে এটা হচ্ছে বক্তব্য শতভাগ নির্বাচন কোথাও হয় না আপনি সারা পৃথিবীর খবর জানেন কি করে আপনার কাছে সারা পৃথিবীর খবর তো নাও থাকতে পারে ইউরোপের বহু দেশ আছে যে দেশে নির্বাচন হয়ে যায় একটি একটি অভিযোগ আলোচিত হয় না এখন সেটি গিয়ে শতভাগ আমি সেইটা বলছি না কিন্তু আছে তো পৃথিবীতে এরকম দেশ যে যেখানে বিরোধী দল একটি শব্দ উচ্চারণ করে না যে নির্বাচন ঠিক হয়নি আবার <laughs> অন্য কথাকে ঢেকে দেন আমার প্রসঙ্গটা খুব স্পষ্ট ছিল একটি দণ্ডিত অপরাধী পলাতক আসামি তিনি কোনো দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন থাকতে পারেন কি পারেন না ফিরে আসি বিরতি থেকে এই আলোচনা অবশ্যই নিবো আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজরুম সংলাপ নিটুল টাটার সৌজন্যে মুর্তজা ভাই সুভাষ দার প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি সেই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি সুভাষদা বলছেন যে একজন দণ্ডিত ব্যক্তি কেন একটি দলের 
কর্ণধার না এটা তো নৈতিকতার প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন এই প্রশ্ন তো আনা যেতেই পারে একটি হলো নৈতিকতার প্রশ্ন আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন যে একজন দণ্ডিত ব্যক্তি কেন একটি দলের প্রধান থাকবেন একজন দণ্ডিত ব্যক্তি কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবেন একজন দণ্ডিত ব্যক্তি কেন তার দলের অন্যদেরকে মনোনয়ন ক্ষেত্রে নির্বাচনের জায়গাতে ভূমিকা রাখবেন এই প্রশ্ন তোলার যে কোনো অধিকার যে কোনো সুভাষদার সহ আমার আপনার যে কারো অধিকার আছে এই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কিন্তু আমার প্রশ্ন ওই জায়গাটিতে নয় প্রশ্ন হচ্ছে একটি নৈতিকভাবে প্রশ্ন তোলা আর একটি হচ্ছে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেয়া আমি যেটা বলছি যে এই জায়গাটিতে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেয়ার যে জায়গাটি নির্বাচন কমিশনের হাতে ওই রকম কোনো আইন নাই আমি কোনো বক্তব্যকে চাপা দিয়ে দিচ্ছি না আমি শুধু ওই বক্তব্যের সঙ্গে এটি যোগ করছি আমি এটাকে জাস্টিফাই করছি না যে উনি যা করছেন ওইটাকে আমি সমর্থন করছি সেটি বিএনপির ব্যাপার বিএনপি মনে করছে তাকে দিয়ে এই কাজটি করলে তার রাজনীতির জন্য লাভ হবে আইনগতভাবে যেহেতু কোনো সমস্যা নাই সে সেই সুযোগটি নিচ্ছে এবং বিএনপি যদি মনে করে একটি রাজনৈতিক দল সে তো এ তো ধর্ম প্রচারক না বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল সে ক্ষমতায় যেতে চায় তো সেই জায়গা থেকে সে মনে করছে যে তারেক জিয়াকে যদি আমি আমি এই এই প্রক্রিয়াতে সামনে আনি তাহলে হয়তো বা যে হয়তো তার সারা দেশের তার দলীয় নেতা কর্মীদের মাঝে এই এই জায়গাটিতে একটা প্রভাব তৈরি করা যাবে এটি হয়তো বিএনপির ব্যাখ্যা আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমি আগের অংশে যেটি বলেছিলাম যে এটা দিয়ে যদি এইটা প্রমাণ হয় যে নৈতিকতার একটি প্রশ্ন আর যদি প্রমাণ হয় যে তারেক জিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ যে বিএনপি লন্ডন থেকে তিনি স্কাইপে যোগ দিলেন বিএনপির মনোনয়ন বা নেতা কর্মীদের কাছে এই মেসেজ পৌঁছানো গেল যে তারেক জিয়া তাদের সঙ্গে আছে এবং এর প্রেক্ষিতে বিএনপি বিশাল বড় কোনো সুবিধা পেয়ে গেল সেইটা ঠেকানোর জন্য এখন আমি স্কাইপে বন্ধ করে দিলাম সেইটা ঠেকানোর জন্য আমি বিএনপি অফিসের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিলাম এই কাজগুলো করলে আমি যেটা বললাম সাধারণ মানুষ পর্যায়ে এই মেসেজটাই যায় যে তারেক জিয়া কত গুরুত্বপূর্ণ এখন আওয়ামী লীগ বুঝে বা না বুঝে কেন এই কাজটি করছে এটিতে আমি বিস্মিত হচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে অনেকে বলে যে ভাই আওয়ামী লীগের সমর্থক যারা ভাই আওয়ামী লীগের প্রচার সেল খুব দুর্বল তাই বলি যে ভাই প্রচার সেল দিয়ে দুর্বল নাকি অপপ্রচার মোকাবেলা করা কিন্তু এই কাউন্টার যে অপপ্রচার করা এই দক্ষতা বোধ হয় আওয়ামী নাই এটা সবসময় এটা প্রমাণিত হয়েছে যাই হোক সে বিবেচনা আওয়ামী লীগ করবে আজকের বাংলাদেশে কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে এই স্কাইপে সংলাপের মধ্য দিয়ে এইটি কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য বড় লাভ লাভের কারণে দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়েছে ডক্টর কামাল থাকুক আর অন্য অন্য বড় বড় ডাকসাইটের নেতারা যদিও দল তাদের ছোট কত ছোট সেই ব্যাখ্যা জনগণই জানে তারা যে সংঘবদ্ধ হয়েছে মুজিব কোট গাই দিয়ে এই ঐক্য জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে কথা বলছেন এবং গণতন্ত্রে কথা বলছেন প্রকৃত অর্থে যে এটা তারেক জিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন সব কিছু মূল নেতা তারেক রহমান সেটা তা প্রমাণিত হয়েছে এখন এইটা বললে আমার যদি তারেক জিয়ার পাবলিসিটি হয়ে যায় এই সেক্ষেত্রে আমার কি করণীয় আমি এই মুহূর্তে বুঝছি না যাই হোক আজকের জিনিস প্রমাণিত হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব একবারও বললেন না পল্টন জনসভায় পল্টনের যে জনসভা ঠিক না পল্টনের যে মিছিলে যে আক্রমণটা হলো এবং সেখানে যে পুলিশের গাড়ি পুরানো হলো মানুষের অগ্নিসংযোগ করা হলো মানুষকে আহত করা হলো সে ব্যাপারে বিএনপির সুস্পষ্ট ভূমিকা কী ছিল একবারও তিনি কিন্তু কাউকে বলেননি গণমাধ্যমে তো বলেননি স্বীকার করেননি তার মানে কি উনি বেছে বেছে কথা বলছেন উনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নীতি নৈতিকতার কমিটির চেয়ারম্যান এরকম একটা তার তার যে ইমেজের নিয়ে আমরা খারাপ করবার চেষ্টা করছি গণমাধ্যমও কিছুটা তাকে সহায়তা করছে করছে না এই যে ছাত্র দলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেস বিজ্ঞপ্তি স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো হচ্ছে যে সাজানপুর থানা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোহাগ বুহার বিরুদ্ধে আনিতক অভিযোগগুলো প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায় সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের তিনি কেন বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন আশা করছেন তিনি না 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 সে বলছে সরকারের দলের আমলে কে কি বললো সেটা কেউ যাই আসে না কেন যাই আসবে না মানে 
যে জায়গাটাই গোলাম মুর্তজা শেষ করলেন তা ওই জায়গা থেকে আমার বলতে ইচ্ছে করছেন যে ওই মাওসুতুম তার কর্মী সভায় এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেটা আমি অনেক জায়গায় এটা ব্যবহার করি যে রাজনীতি কোনো ভোজসভা কিংবা বিলাস নয় এ একটি উগ্র মস্তিষ্কের কারবার ইহা দ্বারা এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে অতএব ওহা অত সভ্য অত ভদ্র অত মার্জিত হতে পারে না ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়ালো যে এটা হতেই থাকবে এরকম সংবিধান বহির্ভূত কাজ আদালত বহির্ভূত কাজ করতেই থাকবে এবং সেটাকে বলতে হবে রাজনীতির ধারাবাহিকতা ব্যাপারটা তো তা না ব্যাপারটা আইনের প্রশ্ন আদালতের প্রশ্ন নৈতিকতার প্রশ্ন এবং এটাকেই মোরকে দিয়েছেন সুশীল মোরক দিয়েছেন ডক্টর কামাল হোসেন এবং তার সাথে জুটা লোক মানুষগুলো এখানে আমার আপত্তি আমি এই জন্যে বহু আগে বলেছি লন্ডনের নেতার ভাইস রয় হচ্ছেন ডক্টর কামাল হোসেন আচ্ছা এখন রাজনীতি তো পছন্দের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই এখানে জানেন আমি একটি বলি দেখেন ডক্টর কামাল হোসেন এক সময়ের বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডক্টর কামাল হোসেনের যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে যদি আমরা মনে করি যে ডক্টর কামাল হোসেন ন্যায় নীতি একেবারে সব কিছুর একটা প্রতীকী চরিত্র তিনি যখন রাজনীতি করতে আসছেন আমরা মনে করতে পারি কিন্তু রাজনীতি করতে আসছেন তখন আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে দেখি বিষয়টি মোটেই তা নয় তিনি রাজনীতি করতে এসেছেন তিনি আওয়ামী লীগে ছিলেন সেখানে থাকেননি থাকতে পারেননি অথবা বের হয়ে এসেছেন বের অথবা বের করে দেওয়া হয়েছে যেটাই সত্যি হোক এসে গণফোরম করেছেন মোস্তফা মহসিন মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে গণফোরম করেছেন মোস্তফা মহসিন মন্টু আওয়ামী লীগের নেতা তার যে সারা জীবনের যে কর্মকাণ্ড কী এটি আওয়ামী লীগ তো জানেই সারা দেশের মানুষ জানে তার সঙ্গে নিয়ে গণফোরম করেছেন সেখানে তিনি সেটা নিয়ে চলছিলেন আস্তে আস্তে এখন তিনি এসেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট করেছেন সেই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান দলটি বিএনপি ডক্টর কামাল হোসেন খুব ভালো করে জানেন তিনি যে সামনে দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ মানুষের সামনে কথা বলেন সেখানে যদি জন মানুষ থাকে জন মানুষের জন কমপক্ষে জন বিএনপির তো সেরকম একটি জায়গাতে কথা বলছেন তিনি রাজনীতি করছেন ওই যে সুভাষদার কথায় তিনি রাজনীতি করছেন তিনি এখানে সুশীল সমাজের পক্ষ হয়ে প্রচারণায় আসেন নাই রাজনীতি করছেন তিনি রাজনীতিতে বিজয়ী হতে চান তিনি নিজে নির্বাচন না করলেও তার দল বা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টকে বিজয়ী করতে চান তিনি ক্ষমতায় গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকে পরিবর্তন করতে চান বাংলাদেশের সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে চান সুতরাং সেই জায়গাটিতে রাজনীতি করতে গিয়ে তার যা যা করা দরকার যতটুকু করা দরকার তিনি ততটুকু দরকার তিনি তিনি খালেদ জিয়ার মুক্তি চাইছেন তিনি খালেদ জিয়ার মুক্তি চাইছেন কোন আইনের বলে এখন বিষয়টি বিষয়টি কোন আইনের বলে না আমি আপনার সাথে মানে অহেতুক তর্কেও যাচ্ছি না খোঁচাখুঁচিতেও যাচ্ছি না আমি বলছি ডক্টর কামাল হোসেনের বক্তব্য ডক্টর কামাল হোসেন এটি চাইছেন রাজনীতি করছেন ধরেন ছাত্র দলের একজন বহিষ্কার হয়েছে বা একজন ধরা পড়েছে ওই জায়গাতে যে সংঘর্ষের সঙ্গে ছাত্র দল যুবদল বা বিএনপির নেতাকর্মীরা সম্পৃক্ত ছিল পুলিশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক একটি অবস্থা হয়েছে পুলিশকে তারা মেরেছে তারা পুলিশ তাদেরকে মেরেছে এরকম জায়গা তৈরি হয়েছে তো খুবই স্পষ্ট এখন আমি ওই জায়গাটি বলতে আসছি এই কারণে যে এটি কামাল হোসেনের রাজনীতির অংশ সেই কারণে তিনি ওই জায়গাটুকু নিয়ে আর কথা বলছেন না যতটুকু কথা বললে তার জন্য সুবিধা হবে তিনি সেই জায়গাটুকুতে কথা বলছেন ছাত্রলীগ যখন সাংঘর্ষিক অবস্থাতে জড়ায় তখন আওয়ামী লীগের নেতারা ততটুকু পর্যন্তই কথা বলেন যতটুকু পর্যন্ত কথা বললে তার রাজনীতির জন্য সুবিধা হয় ধরেন যখন একজন ভয়ঙ্কর একজন আসামি সেই আসামি যখন রিমান্ডে থাকেন তার সাক্ষাৎকার যখন গণমাধ্যমে প্রচার হয় ছড়িয়ে পড়ে তো এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা নয় তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে তো এই ঘটনাগুলো অহরহ ঘটছে তো অহরহ ঘটছে আপনি যদি আর দশটি ক্ষেত্রে বিষয়গুলোকে স্বাভাবিকভাবে নেন আর একটি ক্ষেত্রে এসে যদি আপনি নীতি নৈতিকতা আইনের শাসনের কথা বলেন সেটা তো হয় না বাংলাদেশটা যেমন এই বাংলাদেশের মানুষগুলো তো তেমনই বাংলা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা তো তেমনই আপনি তো আলাদা কোনো কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন না ধরেন এই যে যেটি বললাম যে আওয়ামী লীগের মতো একটি রাজনৈতিক দল কেউ একজন লন্ডন থেকে স্কাইপিতে কথা বললো তার স্কাইপি সংযোগ বন্ধ করে দিল ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিল এটি করে লাভটা কি বাংলাদেশে কি অ্যাপস কি একটি স্কাইপ কি একটি অনেক খোলা আছে যোগাযোগ করতে পারবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি মানুষ যেমন তেমন হোক নেতা নিশ্চয়ই একটা মডেল হতে হবে না নেতা বাংলাদেশের কোনো নেতা মডেল না 
बांग्लादेश के नेतारा बांग्लादेश के नेता देर एक-एक कर धोरे-धोरे चोरित्र विश्लेषण करें कौन नेता मॉडल आपको और मेरे पक्के ये दो टा बड़ो राजनीतिक दले जे परिमाण हाना हानी शंघर्ष चुरी दुर्नीति लूटपाट खामोताय थाका अवस्था ते हुए थे तो लापने जो मॉडल बोलते हैं शाही मॉडल जो दी होतो ता� नेता मॉडल पुत्ता शास हैं, पुत्ता शास थके हैं हमारे जो नेता पुतो पवित्रो, नेता मॉडल, नेता शॉट, ना ना किस थक बे, पुत्ता शर्ट जगह टाइप है, पुत्ता शर्ट एक जीनिश बस तो बता रहे एक जीनिश, बांग्लादेश जमुन, बांग्लादेश राजनीति जमुन, बांग्लादेश आदलोत जमुन, बांग्लादेश राजनीति बीत ऐसे तो कुछ शाबाबी भी बेपर। बांग्लादेश के गानों में धूम तैमून। एक टिश्यू डर, एक टिश्यू प्रिंस। मतलब जो है अपनी बात। आदर, आदर से कुछ है ना ना ना। ऐसे के बोले। जाओ। शुरू कर दिखे रख ले। नंदी के दिखे रख। ना ना बांग्लादेश जमुन तैमून। बांग्लादेश जमुन। बांग्लादेश जमुन तैमून आहेतु को पर दिखे रखा करके सुना ही आहेतु क नामन दिखे ना कि बांग्लादेश उन्नीस एक अट्ठर शाले मुक्ति जुद्ध करे शादी नहीं थे तीरिश लक्ष्य मानुष शेर रक्तर भी नहीं हुए और जीता ही बांग्लादेश शुत्रंग बांग्लादेश के नहीं है हलकला करके सुना ही जब बांग्लादेश क्या मैं तुच्छ रहमान बुद्धि में तो एमपीओ आते हैं तो आते हैं ना बांग्लादेश शबाई तो मधे हैं भाई दुटो उदाहरण नहीं दुटो उदाहरण नहीं दिलाएं कि मैं कहीं आऊं लेकिन थके निर्वाचन दर्शन कर शुद्ध शेर ये तो ही दिश्ची बंगले पात थक गो आमे एक ता विषय खूब एक ना आओ मिलेगी बा बीएनपी बेपर ना ना बोलती बेपर कहाँ से आमे दूज आमे आमे भालो खराब बुझते किए आओ मिलेगी बांग्लादेश के पुराण तो मर राजनैतिक दल मुक्ति जुद्धे राजनैतिक दल जे दल टीन नेतृत्व मुक्ति जुद्ध हुए थे जातीर जनों के निजर हाथे गोरा दल आमी � आशंको भालो ना आशंको खराब ये अब्दुल रहमान बुद्धि अब्दुल रहमान बुद्धि को तो उन्होंने बोला दया जब आशंको आमी आमी तो ये जो तो कम धोरे हम रखने कथा बोल ची तार मुद्दे बेशक एक बार किंतु आमी ये डा अवनो तो मस्त उसके शिकार कर ची जे गुलाम मुर्तजा भालो कथा बोलन भालो तत्त्व दन ये डर � अपोतिष्ठित तत्व के पोतिष्ठा दिवार एक ता तार इच्छा था के एवं अवस्थो के वस्तो में रूप दाने एक ता प्रयास था के जब अभी लोगों को देखने उदाहरण दी बोला एक जो बोलते हैं जब बांग्लादेश राजनीति विद्यर जो बेपत उल्लेख कर लें एक पे खपट की है बताओ ये होलो क्या ना तो ये होलो क्या ना कि आमी क्या नाम होती रोमन पोथो मालूम संपादों के बीबीसी शक्कत का तो उल्लेख कर लाम आपने हटात करो सब किसी आमूली एक शासन आपन आश्ले ही सब किसी आपने भालो चाबेन आपने सकोल का जर पौरे पत्ता सा कोडी अतो जो पौरे तूटी लो या काश भी दिन न कोडी आपने सब सुना ही आमूली के सामान्य तूटी खुजे बिरकर एक � जब बांग्लादेश में इराकों में चल बे, बांग्लादेश में इराकों में दौल, बांग्लादेश में इराकों में राजनीति, बांग्लादेश में कि बोलचें जो मॉडल सामने नहीं, शराब पीते ही बोलचें शेखर से ना मॉडल, शराब पीते ही बोलचें तुम्हें डेवलपमेंट सरप्राइज़ है एक जन पुणे था, मदर ऑफ़ ह्यूमैनिटी, शराब पीते ही � अब तो सात आठ तिजोरी बच्चे को तो ये मुल्ला करते बार वो शेख जोरी पे शॉक ले बोला चंन जब शेख हसीना सवार चेके ओनी कौन एक दूर गई है अतः यही बाबे एक बक्के बोले दो आरा जब सवाई एक ही पड़ जाए हिटा ना होए तो नहीं सब कुछ को छाड़ी आ गया चंन इन्हीं अनन्नो शेख हसीना अभी एक शेि कथा के जो दी बोला है जो उन्हीं बोले थे न एक से मिथ्याचार आर कोनु किसे होते पारे नेट एक दो मिथ्याचार अमी मिथ्याचार शब्द दिए बोल कोनु मॉडल ना ही ये रकम कथा अमी एक बार एक जन्नू बोली नहीं आमर कोनु बुक तो बे ये रकम कथा ने अपन अब अब आर 
পুরো রেকর্ড করা আছে শুনেন একবারও পাবেন না যে তার মধ্যে কোনো মডেল নাই কেন এই রাজনীতি এই জায়গাতে এসেছে সামরিক শাসকদেরকে আমি আমার বক্তব্যের থেকে বাইরে রাখছি সামরিক শাসকদের কেনা বেচার যে রাজনীতি সেটাকে বাইরে রাখছি মোটেই বিষয়টি এমন নয় আমি সেটিও মিন করিনি আমি বলেছি সেই সামরিক শাসকদের কেনা বেচা আমি যখন কথাটা বলেছি যে বাংলাদেশের রাজনীতি যেমন এখানে ভালো খারাপ সবই আছে বাংলাদেশের অন্যান্য সব জায়গাও তেমন এর কথার উদ্দেশ্য এটা দিয়ে কোনো ভাবেই বোঝায় না যে আমি বাংলাদেশে কোনো মডেল নাই বাংলাদেশে কোনো ভালো রাজনীতিবিদ নাই সবাইকে এক করে দেখাচ্ছি আওয়ামী লীগ বিএনপি কোনোভাবেই আমি এখানে বিএনপিকে এক করে দেখাচ্ছি না আওয়ামী লীগের গঠন আমি বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গ বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বাঙালি জাতিকে একটি মুক্তি সংগ্রাম করে একটি জাত একটি দেশ উপহার দিয়েছেন সেই সেই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে আমি বিএনপির তুলনা করছি এই কথা যদি কেউ বলে প্রমাণ করতে চায় যে এটা আমার কথা এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না সুতরাং আমি তো যে কথা বলিনি আমাকে আমাকে দিয়ে আপনি সেই কথা বলাবেন কেন আমি তো বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে জিয়ার রহমানের কখনো তুলনা করি না আমি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির কখনো তুলনা করি না কিছু কিছু নীতি কিছু কিছু আদর্শের জায়গাতে আমি কথা বলি সেই কথাটা এখনও বলবো সেই কথাটা সামনেও বলবো আগেও বলেছি লিখেছি যে এই নীতি আদর্শ বিএনপি যখন জামাতের সঙ্গে জোট করতে যায় বিএনপির সঙ্গে জামাতের নীতি আদর্শ এক ধরনের নৈকট্য তৈরি হয় সেখানে বিএনপি খুব সহজে জামাতকে বিশদলীয় জোটে নিয়ে নিতে পারে আওয়ামী লীগ জামাতকে নিতে পারে না কেন আওয়ামী লীগ হেফাজতের কৌশলগত কারণে কাছে নেয় বা ছিয়ানব্বই সালে জামাতের সঙ্গে কৌশলগত কারণে সে আন্দোলন করেছে কিন্তু বিএনপি যেভাবে জামাতকে সঙ্গে নিয়েছে আওয়ামী লীগ তো সেইভাবে জামাতকে সঙ্গে নিতে পারেনি তার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের যে নীতি আদর্শ সেই নীতি আদর্শের সঙ্গে জামাতের নীতি আদর্শের একদম বিপরীতমুখী অবস্থান রাত দিনের একটি অবস্থান সেই কারণে আওয়ামী লীগের অনেক বেশি কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় বিএনপির কৌশল নিতে হয় না বিএনপি মতির রহমান নিজা নিজামিকে মন্ত্রী বানাতে পারে আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মতো যুদ্ধাপরাধীকে মন্ত্রী বানাতে পারে এখন মতির রহমান নিজামি বা আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিচার তো বিএনপি কোনোদিন করতো এটা তো আমি কোনোদিন বলি নাই আমি তো এখনও বলি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যুদ্ধাপরাধের বিচার আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশে আর কেউ করত না আর কেউ করতো বলতে যদি বামরা কোনোদিন ক্ষমতায় আসতো তাহলে হয়তো করতো কিন্তু তারাদের যেহেতু ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম আসবে না কোনোদিন সেটা বলা ঠিক খুবই কম তো সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ছাড়া এই বিচার কোনোদিন কেউ করতো না সুতরাং আমি বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের তুলনা করি এটা তো কোনোদিনই হতে পারে না আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোন জায়গায় লেখায় বলায় কোনোদিন করি না আচ্ছা আমি আমি ওই ওই আমি সেই সেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটা লেখা স্মরণ করছি তুমি ওখানে বলছেন যে তুমি কোনো মানুষের কাছ থেকে যদি সঠিক তথ্যটি পেতে যাও তাহলে তুমি তাকে রাগিয়ে দিবা সম্পূর্ণ <laughs> আপনার বক্তৃতার অংশটুকু আপনি দেখেন পরে বুঝতে পারবেন আমার কাছে যে জিনিসটা কোনো মনে হয়েছে যে আজকের বাংলাদেশের যে রাজনীতির যে অব্যবস্থার কথা গোলাম মোর্তজা বলছেন তার অনেকটা সাথে আমি তো তার সাথে একমত কিন্তু আমার ব্যাপারটা সেখানেই যে এই যে আইন বিচার এবং আদালতের যে প্রসঙ্গটি সেই প্রসঙ্গটির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বলতে হবে যে এইটা ঠিক এটা ঠিক না আপনি যদি কোনোভাবে প্যাসিভ ভয় যে কোনো দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়ে যায় যে তারেক রহমানের স্কাইপি তিনি কথা বলাটা এই কথা বলাটা কোনো এক ধরনের জাস্টিফিকেশন আছে কেননা তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করছেন অনেকে বলছেন সেটা সেই যে ব্যাপারটি এইটাই ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ কেননা এটা আমি সম্পূর্ণরূপে নির্বাচন কমিশনকে বলবো যে তারা এই ব্যাপারটি দেখেননি যখন থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন বলছেন তখন থেকে এই আইনের লঙ্ঘন হয়েছে এটাই বলার চেষ্টা করছি অর্থাৎ ব্যর্থায় কিছু বলি নাই আমি আমি বলছি নির্বাচন কমিশন বা অন্য কারো এইখানে যে নৈতিকতার প্রশ্ন আনার সুযোগ আছে কিন্তু আইনগত প্রশ্ন আনার সুযোগ নাই কারণ এই জায়গাটিতে কোনো আইন নাই এটা অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ ভয়েজের ব্যাপার নয় এটি হচ্ছে রিয়ালিটি আপনাকে তো রিয়ালিটির সঙ্গে থেকে কথা বলতে হবে আপনি তো শুধু জোর করে পাহাড় ঠেললে তো পাহাড় সরবে না আমি জোর করে পাহাড় ঠেলবো কেন 
তো পাহাড় সরাতে হলে সেটার একটা সেটা একটা সাইন্স মেইনটেইন করে সরাতে হবে আমি সেই জায়গাটিতে কথা বলছি জি জোর করে পাহাড় ফেলার বিষয় না যুক্তির বিষয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের একজন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন থাকবে একজন দণ্ডিত অপরাধী আর সে ব্যাপারে আমরা কথা বলতে পারবো না সে ব্যাপারে আইনের প্রশ্ন তুলতে পারবো না সেটা তো গা বুক দিয়ে পাহাড় ফেলা না प्रस्तुत करते শেষ করে আমরা এবং যেই দলটি বিদেশের বিদেশের আদালতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে এটা সন্ত্রাসী দল এই বিষয়ে প্রশ্নগুলো কি এসেছে কোন আলোচনা এসেছে এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশন কোন আলোচনা এসেছে না এই বিষয়ে আবার শো করব বলছি আপনি প্রশ্ন তুলতে পারবেন নৈতিকতা আইনগত প্রশ্ন তুলতে পারবেন এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা না থাকলে আমি ব্যবস্থা নিতে পারবেন না আরেকদিন বসি এই জায়গাটিতে আরেকদিন বসি দন্ডিত অপরাধ আজ যদি করতে পারেন এই বিষয়ে নিয়ে আরেকদিন বসবো অবশ্যই সুবর্ণদা থাকবেন মর্তজা ভাই থাকবেন আমিও থাকবো এই বিষয়ে নিয়ে আরেকদিন আলোচনা হতে পারে আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে সময় টানাটানি আছে আমাদের সঙ্গে থাকায় অনেক ধন্যবাদ